Schon sehr bekannt geworden ist, zumindest in der Szene, ein Start-up-Dorf, ein Food-Start-up-Dorf, wo äh, mehrere ja, Startups aus dem Bereich äh, nachhaltig produzierte Lebensmittel aktiv sind. Die BSWK hat dort eine Agentur, die sich um das Thema nachhaltiges Wirtschaften kümmert. Und aus diesem Dorf ist sehr viel, äh, es wird immer größer, es ist ein Verbund, der nach außen hin wächst. Und ähm, der vielleicht auch eine Signalwirkung haben kann, wie man anderen Orts in Deutschland bislang äh, eher brachliegende ländliche Räume wiederbeleben könnte und den großen Strukturen vielleicht auch etwas Kleines oder Wachstumes entgegenziehen könnte. Tobias Verkei wird seinen Impuls unter dem Namen Wer wagt gewinnt halten und er wird die Perspektive eines Unternehmens einnehmen. Von daher, schönen Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie anversammelt sind. Ähm, ich darf mich vorstellen, mein Name ist Eukos. Eukos, also nicht das äh, globale Eukos, ähm, auch nicht das regionale Eukos. Ähm, Im Grunde genommen zwei Seelen in meiner Brust, die Ökologie und die Ökonomie. Ähm, mein Eukos ist ein ganz regionales, und zwar das in der Gemeinde Rotenklempenow im tiefen Nordosten. Ähm, und äh, mein Spitzname ist Unternehmergeist Rotenklempenow. Unternehmergeist, ähm, das liebe ich am meisten, weil dort ist, sind die Menschen am aktivsten. Ich liebe es ähm, als Unternehmergeist vor allem dann, wenn ähm, Haushalt bedeutet Ökologie, also die Menschen und die Natur zusammen in Aktion zu sehen. Ähm, wir haben, ich habe eine Zeit hinter mir ähm, vor ca. 30, 40 Jahren, wo ich in voller Blüte war, viele unterschiedliche ähm, Ausprägungen hatten und äh, der Raum, als, als mein, mein, der geistige Raum erfüllt wurde durch äh, viele Aktivitäten der Bürger. 230 Leute, die in der Landwirtschaft beschäftigt waren, das bedeutet nicht Land bewirtschaften, sondern Landwirtschaft bedeutet mehr als Land bewirtschaften. Das heißt, dazu gehört nicht nur ein Stellwacher, sondern eine Schreinerei und auch ein eine Schmiede und dazu natürlich eine Gärtnerei und eine, eine große Landwirtschaft, wo durchaus neben dem beruflichen auch privat viele Produkte erzeugt wurden. Und meine Warenströme als Unternehmergeist und als Eukos innerhalb dieser Region zirkulierten. Und dann kam ein Bruch. Ein Bruch, der im Grunde genommen meine Figur, Beuys würde das vielleicht bezeichnen als soziale Plastik, wenn man mal das Bild nimmt, ich als Figur mit meinen gesamten Akteuren und aktiven Menschen und der Natur wurden immer schmaler. Die Leute sind auf einmal rausgezogen für die Arbeit und haben nicht mehr im Dorf miteinander gewirtschaftet oder Wurstwettbewerbe gemacht oder zusammen sich gegenseitig geholfen oder geschweige denn sich im Dorf getroffen, sondern sie sind raus, äh, tagsüber gependelt in die Städte und äh, haben dann nicht mehr untereinander oder in den Gärten angebaut, sondern sie haben dann bei einem Discounter eingekauft, wo eine Person saß an der Kasse. Also eine Person war dann in dem nächstliegenden Dorf beschäftigt und auf einmal waren meine Warenströme als Unternehmergeist kam von überall her und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht woher. Das, was hinzukommt, der Müll, der ins, in, in, unsere, in so einer kleinen Ort und in so einen Mikrokosmos kam, äh, der bleibt natürlich dort und ist nicht von dem, was wir vor Ort produziert haben. Die Isolation und gleichzeitig der fehlende Zusammenhalt brachte mich in eine schwierige Situation, in eine Einsamkeit und in eine Sehnsucht nach mehr Nähe. Und in eine Sehnsucht nach mehr Leben. Dann haben mich freudigerweise ähm, Freude besucht und ähm, dadurch, dass wir innerhalb meinem Kosmos einen ähm, Betrieb haben, die ökologische Landwirtschaft machen, eine gute Verbindung mit der Natur, ähm, waren dort allerdings nur von dem Zeitpunkt, von dieser Zeit her, zwei Mitarbeiter beschäftigt. 
Der Betrieb war premium optimiert und wir haben LKWs ab und zu haben den Hof verlassen. Ansonsten waren die Höfe zu. Jetzt kamen aber die Freunde der Biobranche und wollten den Betrieb, der zumindest ökologisch bewirtschaftet wurde, sichern. Sichern für eine Biodiversität, für den Erhalt der Lebensräume, der Natur, der, des Naturschutzes, der Wasserqualität vor Ort, all dem, was zu meinem Wohlgefühl beiträgt. Und äh, dazu gehörten eine Menge von Menschen, die es ermöglicht haben, dass dieser Betrieb, der alte Betrieb, übernommen wurde und mittlerweile nun durch das Vertrauen von Menschen in eine Zukunft, die wir wollen, vor Ort ermöglicht hat, dass wir wieder vor Ort Biodiversität haben, Kartoffeln anbauen, dass wir diverse Landwirtschaft betreiben und anfangen, wieder einen Laden zu haben, wieder eine Verarbeitung zu haben, eine Verarbeitungsküche, einen, ähm, ein, 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 ähm, ein Restaurant, ein ähm, Treffpunkt, ein Bildungsort und mittlerweile sich ein ganzes Dorf involviert in, in das, was früher Mittelpunkt des Dorfes war, nämlich die Landwirtschaft. Und heute, muss ich sagen, geht es mir ganz gut. Und zwar kommen immer mehr Menschen uns besuchen, immer mehr Menschen ähm, kaufen unsere Produkte und hinzu kommt, dass wir die umliegenden Handwerksbetriebe stärken und weitererhalten und hinzu kommt, dass wir dazu beitragen, dass das Dorf und die Waren im Ort bleiben und sich im Ort bzw. in der Region ähm, verbreiten und die Wertschöpfung dort bleibt. Wir sind jetzt vorausgegangen, als eine zivilgesellschaftliche Organisation, als, als eine Gruppe von Menschen, die mich als Unternehmergeist in dieser Region fördern. Und jetzt braucht es die Politik, die schon immer die Rahmenbedingungen im Nachhinein angepasst hat, die sie jetzt anpassen soll für eine Wirtschaft bzw. Für, ein, für eine Politik des Vertrauens in die Region und die Abschaffung der Förderung von den Gemeinwohlschädigen, damit sich die Leute bei uns in der Region wieder unsere Produkte leisten können. Dankeschön. Zuerst würde mich von Ihnen interessieren, Slow Food Deutschland, das klingt ja, ja nach einer Bewegung, die jetzt ähm, vielleicht noch kein unbedingtes Massenphänomen ist. Braucht es für Slow Food eine Slow Economy oder was genau ist der Hintergrund von Slow Food? Was meinen Sie damit? Slow Food ist zuallererst ähm, eine Bewegung, die es seit 30 Jahren gibt und ähm, seit 30 Jahren ähm, für das einsteht, was jetzt gerade in den letzten Jahren ähm, ziemlich en vogue ist oder einiges davon, also ähm, Biodiversität, alte Sorten, alte Rassen, Handwerk zu schützen, ähm, ähm, Produzentinnen, Produzenten zu schützen und sie in dem zu bestärken, ähm, was sie tun und in dem zu bestärken, bestärken dass sie ihre Sachen gut tun. Mhm. Ja, dann machen wir erstmal weiter mit den Eingangsfragen an Tobias Zilkay. Von Ihnen würde mich interessieren, Sie haben da jetzt ja ein Projekt geschaffen, was in der Region, in der Sie jetzt leben, schon ein Solitär ist und heraussticht. Inwieweit glauben Sie, dass das übertragbar ist auf andere Regionen in Deutschland und wie viele Mitstreiter kennen Sie vielleicht auch, von denen wir noch gar nichts wissen? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall übertragbar, ähm, aber eher in dem Sinne, wie wir ähm, das eigentlich sehen können bei vielen ähm, Unternehmen aus der Branche. Ähm, dass, äh, ich erkläre das meist immer so, ähm, wir haben das in der Satzung der Biogenossenschaft, ähm, die im Grunde genommen sehr viele Akteure aus der Branche hier mit äh, gegründet und hervorgebracht haben, ähm, mit den zwei Zusätzen, die wir in der Satzung stehen haben. Und zwar, muss man kurz erklären, die Biogenossenschaft kauft mhm. Flächen, die zum Verkauf stehen, um sie für die ökologische Landwirtschaft. Richtig, das kleine Beispiel, das im Impuls, also beziehungsweise über den Ort, ähm, den wir dort gestalten oder mitgestalten dürfen, ähm, äh, gebracht habe, ist möglich, weil ähm, 
die Akteure der Naturkostbranche sich zusammengetan haben, ähm, um mit mittlerweile über 4.500 Mitgliedern ähm, für, die ökologische Land äh, für die ökologische Landwirtschaft Flächen sichern, für die ökologischen Landwirte, ähm, um damit ähm, ich sag mal, Zugang überhaupt zu den mittlerweile sehr großen Betrieben möglich zu machen. Und äh, wir haben damit äh, sehr viel Erfolg äh, seit 2015 und konnten mittlerweile über 67 Höfe sichern in Deutschland äh, und dreieinhalbtausend äh, äh, Hektar. Und vor Ort zeigt sich das, äh, um da wieder zurückzukommen, äh, so, dass wir eben nicht nur eine ökologische, vielfältige Nachhaltigkeit, äh, ökologische, vielfältige Landwirtschaft wollen, sondern die auch regional verankert ist und sozial eingebunden. Und an der Stelle ähm, unterscheiden wir uns sicherlich von vielen anderen Betrieben, ähm, beziehungsweise das ist sicherlich das Modell, was man auch bei vielen anderen Akteuren sehen kann, was eben einen insgesamten, ähm, ich sag mal, gemeinwohlorientierten Impact hat, anstelle von einen reinen äh, eine reine Produktionsort ähm, im, im ländlichen Raum zu schaffen. Ähm, vieles von dem, äh, was Sie gerade beschrieben haben, spiegelt sich auch in dem wieder, was Herr Thurm mit seinem Ernährungsrat in Köln verfolgt. Sie wollen die Bürger und die Landwirte wieder enger aneinander bringen, den Vertrieb, den Direktvertrieb letztlich auch stärken. Wie kamen Sie auf die Idee, diesen Ernährungsrat zu gründen? Haben Sie das in Amerika gesehen und gesagt, das bringen wir jetzt nach Deutschland? In, in der Tat. Also ich, wir haben tatsächlich, äh, nachdem ich äh, diesen Film über die Welternährung gemacht habe, Sie haben gerade erwähnt, äh, in den USA gesehen, äh, Food Policy Councils gibt es dort in fast jedem Großstadtraum, allerdings auch in Brasilien und Kanada und anderen Ländern. Weil Brasilien hieß stärker auch noch Hunger und heißt deswegen Ernährungssicherheitsrat. Aber es waren alles Gremien, die äh, also von, aus der Zivilgesellschaft gewachsen sind und oftmals in den USA mit der Verwaltung eben zusammengearbeitet haben. Und ich habe mich gefragt, warum gerade in den USA ist aber nicht so erstaunlich. Da ist das Ernährungssystem einfach noch zentralisierter, aber die Gegenbewegung umso stärker. Und äh, ich dachte mir, ja, genau das brauchen wir auch. Wir sind ja auf dem Weg. Die ganze Infrastruktur auf der, in der Region ist kaputt. Es gibt keine Schlachter, keine Müller, keine Molkereien mehr. Das ist alles, wo hunderte von Kilometern durch die Lande gefahren werden. Äh, da was Neues hinzusetzen, ist sicher eine Riesenaufgabe. Wir fangen mal vielleicht da an, wo äh, die Amerikaner, als sie anfingen, haben die auch einfach nur einen einzelnen, einen Broker, haben die es genannt, gehabt, der erstmal die Marktbeziehungen wieder etabliert hat in der Region und das machen wir momentan. Wir gucken, dass wir Kita, Küchen und, und Bauern aus der Region zusammenbringen und äh, vielleicht auch, also was unser Hauptziel war und was, äh, ich glaube ich, in Köln zumindest, aber wir haben es inzwischen in vielen anderen Städten, wurden auch solche Räte etabliert, geschafft, die Lokalpolitik einzubinden. Also es ist quasi so ein bisschen äh, eine neue Front für die Ernährungswende. Also wir haben ja hier wir reden viel über Bundespolitik und EU-Politik ist natürlich wichtig bei Landwirtschaft, aber die kommunale Ebene, die hat man eigentlich so ein bisschen außen vor gelassen. Dabei haben die Kommunen sehr wohl etwas zu melden in dem Punkt. Sie haben Kompetenzen im Bereich Schulbildung, Gemeinschaftsverpflegung, da ist eine Marktmacht dahinter, die kann man, die kann man kaum hoch genug einschätzen. Sie, sie sind für Märkte zuständig. Also bei einer lokalen äh, Direktvermarktung, äh, äh, da geht es nicht um Hofläden, sondern geht es wirklich um, um Erzeugermärkte, die können auch modern gestaltet sein über Internet, aber eben lokal oder regional. Und äh, sie sind für, für Grünflächen zuständig. Äh, da würde man jetzt sagen, ja, urbane Landwirtschaft, was hat das denn mit regionaler Versorgung zu tun? Das hat was mit einem mentalen Wandel zu tun, wenn Leute auch nur einen kleinen Teil ihrer Nahrung selber produzieren, dann haben die ein anderes Bewusstsein und konsumieren anders. Also das gehört alles zu dem großen Konzept, das wir dann am Ende, damit höre ich ja mal auf, zusammengebacken haben. Wir haben etwas gemacht als, ja, als Ernährungsrat der Mitglieder aus der Zivilgesellschaft, der, der Wirtschaft und der kommunalen Verwaltung zusammengebracht hat. Sehr partizipativ, also in zwei großen Workshop-Tagen, jeweils mit zwölf Workshops, 100 Leute, äh, ziemlich kompliziert, äh, das Ganze zu organisieren, aber dafür steht es auf breiten Füßen, eine Ernährungsstrategie für Köln. 
äh, Impulse für die kommunale Ernährungswende. Voilà. Und das ist, äh, das ist das, was uns dann in der Politik tatsächlich auch äh, mehr Achtung eingebracht hat als äh, Projekte wie die essbare Stadt, wobei natürlich in Köln sehr viel mehr, wir haben, ja, also inzwischen waren es Tausende von, von, von Menschen dazu bewegt, mitzugärtnern. Aber das äh, wird halt von der Politik nicht als was Ernsthaftes wahrgenommen, aber das hier schon. Und tatsächlich, also da bin ich besonders stolz drauf, jetzt gibt es eine Beschlussvorlage im Rat der Stadt, äh, die dieses Papier zum Leitfaden für die Stadt Köln, also natürlich der Souverän ist immer noch der Rat der Stadt, die müssen so abstimmen, aber das wird jetzt nächsten Monat oder spätestens im Januar stattfinden. Und dann schauen wir mal weiter, was dann auch wirklich draus wird. Da ohne Druck passiert in der Politik ja nichts, aber wir sind dran. Von Ihnen würde mich vor allem interessieren, wir reden ja viel jetzt über kleine Strukturen, ländliche Strukturen, die Betriebe dort. Wie mittelständisch oder auch ein Kleinstunternehmen geprägt ist eigentlich jetzt der Bereich der ökologischen Landwirtschaft? Also wie wichtig sind für Sie solche Betriebe zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, solche Höfe? Ist die ökologische Landwirtschaft ohne die überhaupt nicht denkbar? Also ich jetzt werde ich aus meiner, aus meiner eigenen Geschichte erzählen und die geht auch schon vier Jahrzehnte zurück. Und äh, ich kann eigentlich nur das unterstreichen, was er jetzt erzählt hat. Ähm, aber man muss auch daran erinnern, dass äh, seit äh, über vier Jahrzehnten äh, nicht nur die äh, Landwirte, sondern auch Verarbeiter, also zu Tausende seinerzeit Impulse gesetzt haben. Das heißt, sie hatten die gleichen äh, Dinge im Kopf, äh, oder ähnlich zumindest, und waren davon überzeugt, dass wir nachhaltig wirtschaften müssen und haben sie auf den Weg gemacht. No? Also sie haben halt keine fertigen Konzepte. Und so ist das auch mit Verarbeitungsbetrieben gewesen, wenn man sich in der Landschaft umguckt, wo sind eigentlich alle die, die diese Bio-Lebensmittel herstellen? Dann sind die in, in den Regionen, in der Provinz. Und sind so entstanden auch die landwirtschaftlichen Betriebe eigentlich. Aus bestehenden, noch, noch, noch gerade so lebenden, sozusagen Restbetrieben. Na, kurz bevor sie eingegangen sind, haben sie etwas gemacht. Und ich finde diese prozessuale, diese dynamische Entwicklung, und zwar von bottom-up und nicht top-down, also nichts gegen Konzepte. Ich will das gar nicht gegenreden. Aber es scheitert in der Regel, wenn wir Konzepte über die Realität stülpen. Und äh, ich äh, fordere auch gerade auch Politiker mal auf, dass sie mal zusehen, dass sie die, die Wirkungsmechanismen mal analysieren. Also gerade in solchen Regionen, und wenn wir hier von äh, lebendigen oder nachhaltigen Lebensorten sprechen, dann wäre es interessant, äh, überall dort, wo solche Prozesse in Gang gesetzt worden sind, zu, zu untersuchen, auch im Sozialen, also nicht nur im ökologischen, im Sozialen, nicht nur im wirtschaftlichen vor allen Dingen, sondern auch im Sozialen, Prozess, was das bewirkt. Denn es braucht bei allen Konzepten immer die Initiatoren, es braucht ja die, die es machen. Es braucht auch die, nicht nur Bürger, sondern es braucht auch da die Landwirte, es braucht die Verarbeiter, es braucht die, die Risiko übernehmen. Und äh, an dieser Stelle vielleicht das Letzte, es braucht dann natürlich die Politik, die nicht ebenfalls auch und auch nicht immer nur appelliert an, an die Vernunft, weil auf die Vernunft kann man lange warten. Ich meine, da haben wir alle Erfahrung, dass äh, ist meist schon zum Verscheitern verurteilt, sondern es braucht die Regelmechanismen, der Alexander hat es angesprochen, der ordnungspolitische Rahmen. Es muss für Betriebe, genauso wie für Landwirte, rational sein, nachhaltig zu handeln. Es muss, es muss wirtschaftlich werden, und das geht nur, und da sind die Marktwirtschaftler alle der Überzeugung, wir müssen es nur tun, nämlich diese Regelmechanismen zu entwickeln, und zwar auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, das geht beim Humus so, das geht beim CO2 so, und man könnte viele andere Indikatoren äh, nehmen und sie weiterentwickeln und als Steuerungsinstrumente einsetzen. Das ist das Entscheidende. Und dann finden wir auch diejenigen, die diesen Weg folgen. Also diese Bewegung, für die wir ja alle in unterschiedlichen Facetten stehen, geht die von den Konsumenten aus, oder geht sie von denjenigen aus, die, wie Tobias Türkei, sowas auf die Beine stellen soll, wollen und sagen, so möchte ich wirtschaften. Wer ist der Treiber dieser Entwicklung? Oder nur die Sie müssen sich nicht melden. Nein, aber es ist, es ist irgendwie, ich, ich höre das ja oft, der Konsument, der mündige Konsument, der soll das richten, das kann nicht reichen. Also es ist tatsächlich auch so, dass der, der mutige Landwirt, der was begründet, der, der reicht auch nicht aus, wenn man die, die Struktur dazwischen zwischen Land und Stadt kaputt ist und nur noch diese großen zentralen Einheiten da sind, die 
von den, von den Großverteilern aufgebaut worden. Also das ist ja die Situation, die wir momentan haben und es konzentriert sich immer noch mehr. Und äh, da, wir wollen was dagegen setzen, indem wir eine Vermarktungsstruktur auf der kommunalen Ebene oder auf der lokalen Ebene mit aufbauen und äh, haben das auch aus den USA abgeschaut, die nennen es da Food Hub, ist ja auch ziemlich egal, wie man es nennt, ein, ein regionales Verteilen. Und, und zum Teil geht es auch um Verarbeitung, ganz einfache Verarbeitungsschritte. Die, die, die Großküchen, in denen wir arbeiten, die sagen, wir können keine, keine ungeschälten Kartoffeln mehr annehmen, dazu haben wir gar nicht mehr das Personal, das muss geschält ankommen. Ist aber kein großer Schritt, lohnt sich für einen einzelnen Bauern und wahrscheinlich nicht, aber in so einem in so einem lokalen Zentrum. Teilweise passiert das ja auch in, in, in einigen Vermarktungs- und lokalen Leben der Regionalbewegung. Ich meine, die gibt es bundesweit, vor allem im Süden sind es etwas stärker. Da passiert so etwas in einem kleineren Umfang bereits. Aber ich denke, es hat auch etwas mit Daseinsvorsorge zu tun und die Kommune muss ein Interesse daran haben, dass das Umland der Kommune äh, auch ähm, gesund bleibt und äh, zumindest in unserer Kommune haben wir da äh, offene Türen eingerannt. Jetzt ist das nicht so, dass Köln besonders fortschrittlich gewesen wäre in der Vergangenheit. Also wir haben da noch eine, eine Stadtverwaltung mit äh, 19.000 Mitarbeitern, da haben wir einen ganz kleinen Teil davon überzeugt, also es ist noch ein weiter Weg, aber wir haben es immerhin geschafft, sie haben sich jetzt äh, zur Biostadt erklärt, also ähm, das ist noch ein weiter Weg, bis dann auch wirklich viel Bioware in die Gemeinschaftsküchen kommt, aber es ist ein erster Schritt und in NRW war es die zweite, also Bonn hat es vor wenigen Monaten gemacht, muss man sich ja vorstellen, so ein riesen Bundesland für NRW, da gab es keine Biostädte bisher, also das ist tatsächlich eine Situation, in der wir äh, jetzt nicht einfach sagen, hier der, der, der Anbieter oder die, die Bürger, sondern hey, wir müssen das ein bisschen größer, wir, wir können da nicht wieder zurück in eine, in eine Situation, die wir verloren haben vor 30 Jahren. Es gibt noch einen kleinen Müller, es gibt noch ein, äh, einen kleinen, eine kleine Hofmolkerei, ja, das ist gut, die sollten wir auch erhalten, aber wir sollten in größeren Strukturen, in größeren Mengen auch äh, das ermöglichen, was auch der Verbraucher nachfragt. Es gibt ja schon längst die Nachfrage. Nur wird sie im Supermarkt, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir dort die Regionalprodukte anschaue, bei, bei, den, bei den Supermärkten, das ist, wenn es gut läuft, stammt es aus dem Bundesland. Wenn es schlecht läuft, ich hatte letztens ein Paket Buschbohnen in der Hand, Herkunft aus Deutschland. Das ist für die Regional. Frau Leinert, das wird glaube ich auch eines der Mikros auf die ich zur Seite geben würde, das wäre gut. Ja, ich bin, um die Worte von vorhin aufzugreifen, müde zu hören, der Verbraucher kann das richten. Es geht immer um den Verbraucher, die Verbraucherin. Ähm, und dass eben die Verantwortung so abgegeben wird. Also wenn man, mir als, wenn man mich als Konsumentin bezeichnet und mir sagt, ähm, du hast doch einen Einfluss, du kannst doch was machen, dann denke ich, okay, meine Verantwortung liegt darin, einzukaufen oder eben nicht einzukaufen. Wenn man mir aber sagt, du bist eine Bürgerin oder ein Bürger und als solcher entscheidest du und als solcher ähm, konsumierst du, dann finde ich, habe ich eine viel, viel größere Möglichkeit. Dann kann ich sagen, okay, ich gründe eine solidarische Landwirtschaft, um mich zu ernähren. Und ich finde, indem dieser Begriff so klein gemacht wird, so eingeschränkt wird, dass man irgendwie nur von Konsumentinnen und Konsumenten redet, nimmt man denen eine Verantwortung, die aber auch von der anderen Seite irgendwie erwartet wird. Und ich ähm, wünsche mir einfach, dass alle in allen Bereichen Verantwortung übernommen wird. Und was genau ist dann die Verantwortung, die Sie zum Beispiel jetzt in dieser Slow Food Bewegung, die die Teilnehmer dieser Bewegung dann übernehmen? Also wie bringen Sie sich mehr ein, als nur durch Ihr reines Einkaufsverhalten? Ich finde, ein großer Teil davon ist Bildung, wirklich, also wenn man jetzt wieder zurück, zurückgeht zu den Konsumentinnen, ähm, die zu mündigen Konsumentinnen, das Wort ist ja auch schon mal gefallen, zu, ähm, zu bilden ähm, und so ein bisschen den, die Perspektive zu erweitern, ihnen zu zeigen, so es, ähm, es hat einen Einfluss, was man tun kann und vor allem, dass man eine Chance hat, was zu verändern, dass man ähm, sich engagieren kann, was machen kann und dass man sich nicht äh, davon kleinreden lassen kann und sollte, dass man ja eigentlich in diesem ganzen System so nichts ändern kann. Wer hat das gerade? Ich würde da gerne aufgreifen, weil Sie völlig recht haben. Ne? Weil sozusagen die Landwirte, die haben uns gelehrt, die Ökolandwirte allemal, aber auch die anderen, dass sie über mehrere Generationen langfristig denken. Und sie haben die Verantwortung, 
wenn man verlor, also verloren die Verantwortung zu übernehmen, die konventionell, weil sie sozusagen irgendwie gezwungen worden sind, auch mal kürzerfristig zu denken. Mal weg davon. Ich selber bin, seitdem es die Grenzen des Wachstums sozusagen gibt und bekannt geworden sind, davon überzeugt, dass genauso wie in der Landwirtschaft, äh, Felix zu Löwenstein hat das in seinem Buch äh, mal gesagt, entweder wir werden uns ökologisch oder nachhaltig ernähren oder gar nicht mehr. Und äh, wenn ich weiß, das ist so ein simple, simpler Gedanke wie irgendwie was, wenn ich weiß, dass Ressourcen begrenzt sind, wenn ich weiß, uns brauche ich gar nicht weiterreden, dann sind auch, ist jedes Unternehmen, wenn es langfristig denkt, Natürlich gehalten, in Richtung nachhaltig zu arbeiten. Nur die Verhältnisse, die Rahmenbedingungen haben das nicht zugelassen, dass man das so schnell wie möglich, also wie wir uns wünschen, hinkriegt. Aber ich leite daraus auf jeden Fall eine gleiche Verantwortung auf Seiten der Verarbeiter, der Unternehmen generell ab und nicht nur in der Landwirtschaft und Ernährungssystem. Also da muss man daran denken, was, äh, was für klimaschädliche Gase, also in der Bauindustrie, nur mal am Rand. Ne? Das ist ein riesiger Brocken, den berühren wir damit ja noch gar nicht. Das heißt, Unternehmen haben die Verantwortung deswegen, weil sie die Instrumente haben, das zu kombinieren. Sie haben ja das, was angerichtet worden ist, auch gemacht. Legal oder illegal, spielt keine Rolle. Es ist sanktioniert, der Rahmen hat es, hat es möglich gemacht. Und daraus ist die Verantwortung abzuleiten und dass die Verbraucher dann sozusagen die, 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 die Pull-Strategie sozusagen die Strategie durchziehen, dann noch vervollständigt, ist doch völlig klar. Und deswegen ist das ein dynamischer Prozess, der sich des sich äh, entwickelt. Was aber nicht geht, ist immer darauf zu warten, bis die Politik das für uns richtet und wir dann in diesem neuen gesetzten Rahmen endlich mal was Vernünftiges machen. Das geht überhaupt nicht. Von der FDP Kreisverband werden und ist genau, in, der Landwirtschaft, in der Landwirtschaftspolitik hier aktiv. Genau. Also ich komme aus Niedersachsen, ein landwirtschaftsgeprägtes Land in jeder Hinsicht. Sie haben mich eben gefragt, inwiefern das tägliche oder Begriffe sind, die mich tagtäglich tangieren. Ich kann von Tagbau beschädigen, jeder andere auch. Das sind natürlich Dinge, die gegenwärtig diskutiert werden. Ich glaube, das wurde mir zumindest signalisiert worden, ich bin hier so ein bisschen als der Art Carlos Diaboli. Das mache ich auch gerne, damit so ein bisschen Reibung entsteht und damit sich nicht nur alle einig sind. Und diese Rolle, die will ich auch gerne wahrnehmen. Aber ich möchte mit einem Punkt anfangen, wenn ich darf, der erstmal gar nicht so kontrovers ist. Ich möchte das auch so sprechen, was Sie, Herr Thorn, vorhin gesagt haben über die Wertschätzung von Lebensmitteln. Also wenn ihr Weg ist, dass mehr auch private Erzeugung von Lebensmitteln, ich weiß nicht, die Tomate auf dem Balkon oder der Rotkohlkopf im kleinen, im kleinen Verschlag oder was auch immer dazugehört, dann würde ich sagen, das ist eine ganz tolle Tendenz. Dann finde ich das toll, weil wir in einer Zeit, naja, private Erzeugung heißt jetzt eher erstmal für als Eigenbedarf. Also wenn ich mir jetzt frage, welche Lebensmittel erzeuge ich, werde es wahrscheinlich kein Fleisch sein, sondern es ist wahrscheinlich eine Möhre oder eine Tomate oder was auch immer. Was ich eigentlich sagen will, ist was ganz anderes. Wir leben in einer Zeit, wo die Wertschätzung für Lebensmittel extrem gesunken ist. Das ist traurig, das kann man beklagen, aber diesen Befund wird wahrscheinlich kaum jemand in Frage stellen, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das viel auch mit dem Preis zu tun hat, den wir bereit sind, für Lebensmittel zu erzeugen. Also Zahlen, die wir vorlegen, die sagen sehr deutlich, dass es gut 10 Prozent, aber auch wirklich nicht mehr, das Nettoeinkommens ist, was man in Deutschland durchschnittlich für Lebensmittel ausgibt. In Frankreich, im Land der Esskultur und so weiter, ist es bedeutend mehr. Ich glaube, viel hängt damit zusammen, wie die Wertschätzung funktioniert, dadurch, welcher Preis, welchen Preis ein Produkt verliehen bekommt. Deswegen finde ich solche Initiativen toll, wo es darum geht, dass man auch wieder selber auch einen Bezug dazu herstellt, wie landwirtschaftliche Produktion im Kleinen sozusagen erfolgt. Denn wenn ich aus Achim, das ist in Niedersachsen, kommend nach Bremen fahre, dann behaupte ich, dass ich da ganz, ganz viele Menschen treffe, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie Landwirtschaft funktioniert, aber häufig genug aus einer gewissen Rolle der moralischen Überlegenheit und auch des Besserwissertums glauben, Menschen auf dem Land erklären zu können, wie Lebensmittelproduktion erfolgt. Also das war der persönliche Teil. Der kritische Teil, äh, wenn ich da auf Sie zu sprechen äh, kommen darf, ähm, ich glaube, es ist am Ende egal, ist, ob derjenige, der im Supermarkt oder im Direktvertrieb, äh, auf dem Hof, auf dem Betrieb selber, Lebensmittel erwirbt, ob der sich jetzt als Konsument oder als Bürger fühlen soll oder darf. Ich glaube, es würde überhaupt nichts ändern, wenn Politik künftig nicht so wie wir vorhin, Frau Tack oder Frau Ich, auch im Ausschuss äh, von Konsumenten gesprochen, aber auch ganz bewusst, weil ich das überhaupt keine abwertende Bezeichnung finde, sondern ein Konsument ist jemand, der ganz bewusst in einer sozialen Marktwirtschaft, die kann man toll finden, kann man auch schlecht finden, aber der unmittelbar eine, eine Macht ausübt und in der Summe des Konsum, konsumtiven Verhaltens ist das eine demokratische Kraft auf einem Markt. Und da komme ich dann zum zweiten Punkt. Die Krux an der ganzen Geschichte ist doch nicht, 
dass es irgendwie zu wenig Ökolandbau gäbe. Die Krux ist, dass häufig genug 90% sagen Untersuchungen, 90% der Menschen, die gefragt werden, behaupten, sie wären gerne bereit, einen höheren Betrag für Lebensmittel zu bezahlen. In Klammern, wenn sie dafür die Gewissheit hätten, dass die ökologisch nachhaltig erzeugt sind, es den Tieren gut gegangen ist, kein Glyphosat zum Einsatz gekommen ist und und und. Aber es sind am Ende nur 10%, vielleicht 12, lassen es 15 sein, das ist geschenkt, aber verschwindend gering im Vergleich zu dem, die es behaupten, die auch tatsächlich sind, einen höheren Betrag auszugeben für Lebensmittel. Und da beißt sich ein Stück weit die Katze in den Schwanz. Wir können trefflich darüber streiten, ob der Anteil von Ökolandbau größer sein müsste, ob man damit für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel einen positiven Effekt erreicht und das ist hier und das geht und so weiter. Aber wenn es am Ende keine Nachfrage trifft und ohnehin schon auch der Staat bei der Politik zu Recht genannt wird, ich glaube, im Vergleich zu dem Vorjahr mit 50 Prozent mehr Ökolandbau aus dem Steuersektor fördert, dann ist es am Ende auch eine Frage des Verbrauchs, was ist so der Handel? Ich kenne die Zahlen sehr genau. So, und das ist eben die Krux. Also, wenn dann tatsächlich, äh, wenn dann tatsächlich auch eine, etwas erzeugt wird, dann kann das nicht, sagen wir mal, nur für Raum existieren. Du muss jemanden geben, der einen Preis dafür zahlt. Und da beginnt es aber im Kopf, da halte ich es für nachrangig auf seine Konsumenten und Bürger, äh, sondern das ist einfach ein Teilnehmer an diesem Markt. Und jeder soll sich ernähren, wie er will. Aber ähm, zu sagen, jetzt muss Politik dies oder jenes tun, ich glaube, dass das nicht in die richtige Richtung führt, denn das muss am Ende der Konsument mit all seiner Kraft und all seiner Verantwortung auch selbst entscheiden. Jetzt haben wir sowohl Frau Leimann, Herr Thurn und Herr Kautz zu Wort gemeldet. Ähm, genau. Wir wollen auch so ein bisschen bei dem Thema bleiben, eben wie man nachhaltige Lebensorte schafft. Da möchte ich mich kurz erinnern, aber ich möchte die Diskussion nicht abführen. Ich wollte dazu gerne noch sagen, ich höre das auch von unseren konventionellen Kollegen aus dem Bauernverband immer wieder, es gibt ja keine Nachfrage für Bio, was soll ich da Bio produzieren? Ganz ehrlich, wenn wir 100% Bio anbieten, dann wird auch 100% Bio gekauft. Also, dass der Konsument mächtig ist, der ist besser ja auch ohnmächtig, würde ich sagen. Und das ist nämlich der Punkt, wenn ich komplette Transparenz hätte, dann wäre das ja was anderes. Dann könnte ich mich wirklich tagtäglich auch richtig entscheiden. Ich kenne von vielen Leuten auch das Misstrauen, auch gegenüber Bio. Äh, ist das wirklich Bio? Und äh, bei mancher Ware, die aus dem Ausland kommt, man hat man vergessen, 50 Prozent äh, von biologischen Waren wird importiert. Da habe ich so persönlich auch so ein paar Fragezeichen. Also wenn das für mich transparent wäre, und deswegen finde ich diesen Punkt, dass als Bürger bin ich nämlich dann selber aktiv und das hat was mit Wertschätzung zu tun. Wenn ich eine Verbrauchererzeugergemeinschaft gründe, dann brauche ich auch gar kein Biozertifikat mehr, weil ich weiß genau, der Bauer, der ist mit meinem Verein verbunden, ich, da, da ist ständig einer draußen, ich weiß genau, wie der produziert und ich weiß genau, ich will, dass der biologisch produziert, dass das dann auch passiert, da bin ich 100% davon überzeugt, also je mehr Nähe wir hinkriegen zwischen Stadt und Land, desto mehr Vertrauen ist auch da und desto mehr Bereitschaft, auch mehr Geld hinzulegen. Die Leute akzeptieren auf dem Wochenmarkt Karotten mit drei Beinen, weil sie den Bauern da sehen und denken, ja, das ist doch alles ehrliche Ware. Im Supermarkt lassen sie es liegen. Das ist diese anonyme, entfremdete Art zu konsumieren, die uns auch die Wertschätzung abhanden kommen lässt. Ja, okay. Können Sie das Mikro noch einmal kurz nach links streichen? Sie können einfach weiter. Ja, also haben Sie völlig recht. Ich finde diese Entfremdung von Stadt und Land äh, hochproblematisch, was die Frage an Land, wie man konsumiert. Nur, ich glaube, wir dürfen uns auch kein, äh, keine, keine Illusion hingeben, dass es tatsächlich gelingen könnte, sozusagen 100% auf dem Wochenmarkt Lebensmittel zu erwerben und zu kaufen. Das also wollen Sie meiner Heimatstadt, das ist zweimal die Woche Wochenmarkt, Mittwochs und Samstags. Da kaufen dann viele ein, aber viele tun es das auch so wirklich nicht. Also mir findet, oder für mich findet, der Weg von aus der Stadt aufs Land viel zu selten statt. Also maximal häufig bei vielen äh, am Wochenende, um den Kindern mal eine Kur aus der Nähe zu zeigen. Aber dass sozusagen ländliche Räume auch äh, Konsumort sein können und man nicht alles äh, im großen Einkaufszentrum erwerben muss, das ist eine Sache, die in den Köpfen doch stattfinden muss. Und ein, ein Satz ganz kurz noch zu Ihnen, weil Sie sagten, naja, wenn wir 100% nur noch Bio anbieten, dann gibt es auch nur noch Bio, haben Sie völlig recht. Nur das entkräftet genau das von dem, was Sie vorher gesagt haben. Denn Sie haben ja zu Recht von der Verantwortung des Verbrauchers 
gesprochen. Wenn Sie von Verantwortung sprechen, heißt das doch, dass Sie verschiedene Wahlmöglichkeiten haben, wie zwischen konventionell und Bio oder was auch immer zu entscheiden. Durch diese Verantwortung geben Sie immer komplett, indem Sie nur noch eine Klassifizierung von Ihnen so äh, anbieten wollen. Jetzt, jetzt sind Sie noch mal ein bisschen, äh, es gibt ja schon längst Geschäftsmodelle, die weit über dieses alte Wochenmarkt hinausreichen. Wenn wir alle auf den Hofladen rausfahren würden mit unserem Privat-Pkw, dann wäre der ökologische Vorteil futsch. Es muss andere Modelle geben. Und das das, das habe ich mit, versucht mit Erzeuger- und Verbrauchergemeinschaften. Da sehen wir solidarische Landwirtschaft, das sagt, es gibt die Marktschwärme, da kann ich über das Internet beim lokalen Bauern bestellen. Es gibt so viele moderne Startups in dem Bereich, so was müsste man fragen. Aber da ist zum Beispiel der Tobias T. Keil, also prädestiniert dazu, was zu sagen, denn wie viele Städter sind bei Ihnen und wie viele Leute von Land, wer kauft bei Ihnen in dieser Hüfergemeinschaft ein? Ja, ich würde ganz gerne nochmal kurz davor ähm, darauf eingehen. Ähm, in unserer Lage gerade, wenn wir da draußen sind, und ich lebe jetzt drei Jahre auf dem Land, das ist noch nicht sehr lang, ähm, aber da kriegt man mit einfach, wie sich die Natur verändert. Wir haben jetzt äh, vor zwei Wochen eine Statue eröffnet, um ähm, machen sehr viel Bildungsarbeit vor Ort, auch in den Schulen etc. Ähm, das gilt es nachzuholen. Ich glaube, deswegen ist es fraglich zu sagen, der Konsument hat jetzt die Macht. Wenn Sie bei uns in einem, einem Dorf weitergehen, beziehungsweise in der Stadt, wo dementsprechend alle einkaufen, nämlich bei den günstigsten Anbietern, ist klar, äh, was man vielen auch nicht äh, vorwerfen kann. Wir haben Hartz-IV-Empfänger, die bei uns in den Hofladen kommen und sagen, Wunderbar, ich will jetzt nur noch genau euer Fleisch und mir macht es Spaß genau, dass diese Beziehung, also diese Verbindung wieder mit der Sache ähm, zu pflegen. Ähm, ich glaube, dass wir in unserer Lage momentan eigentlich nicht sagen können, ähm, okay, es, ist, es, es entscheidet jetzt einfach äh, jeder für sich, sondern also auf der globalen oder auf dieser, auf dieser bundesweiten Ebene, sondern wenn wir in die Region schauen, dann wird deutlich, was wir eigentlich für eine Landwirtschaft und für eine Forstwirtschaft brauchen, um sie zu erhalten. Ganz simpel. Also wenn wir uns mit dem Landesforst oder auch mit, mit den Experten in der Region sprechen, dann wird einfach deutlich, dass, dass wir was tun müssen. Und das gilt, das liegt bei uns in den, als Unternehmen in der Landwirtschaft, aber bei den Verarbeitungsbetrieben und da machen wir Fortschritte. Und jetzt zu den Hofladen. Wir haben einen Hofladen für die Region, wir haben eine Lieferkiste, wir verbinden, also wir versuchen wirklich die Leute im Radius von 200 Kilometern mit einzubinden. Wir haben insgesamt Flächen von zweieinhalbtausend Hektar, das sind riesen, riesen Betriebe, aber sind damit eben regional sehr verankert und versuchen diese soziale Einbindung zu machen. Selbstverständlich sind wir aber als Produktionsbetriebe, das ist der ländliche Raum, Produktion für die Stadt, das Rückenrad, das, das Rückgrat ähm, sind wir, wir liefern wir die Städte, ähm, Berlin vor allen Dingen, aber das, was wir jetzt gerade aufbrechen, ist äh, Stettin, also die Grenze, ähm, das, was wesentlich näher ist. Ähm, und ich glaube, ähm, da, also ich vermisse genau durch diesen regionalen, also Standort angepassten Blick eigentlich nicht eine ewige Debatte über eine Polarisierung zwischen Bio und Nicht-Bio, konventionell etc., sondern eigentlich einen konstruktiven hingucken auf eine regenerative Landwirtschaft, auf eine Landwirtschaft, die unsere Natur erhält. Und da macht die Biobranche, glaube ich, ziemlich gute ähm, ich sag mal, Erfolge und kann ziemlich viel vorweisen, was wir, was wir in der Region machen. Ähm, und an der Stelle ist, glaube ich, noch zu beachten, dass wir ähm, die Bildung ähm, als ein Thema ähm, nutzen müssen, was wir jetzt äh, vordergründig äh, vorantreiben, ähm, um tatsächlich wieder in Verbindung zu gehen in den Regionen. Ich würde in dem Zusammenhang noch interessieren, ist nachhaltig, mit der Krause die Frage, ist nachhaltig aus Ihrer Sicht immer gleich regional? Weil inzwischen hat ja fast jeder schon gesehen von den riesigen Bioplantagen in Spanien oder die Arbeiter aus Marokko zu teils auch fragwürdigen Bedingungen, weil das Obst und Gemüse ernten, was dann hier beim Discounter als Bioqualität liegt. Also ist Nachhaltig zwingend regional oder würden Sie das nicht so sehen? Nein, also nachhaltig, das kann man so objektivieren. Also im, äh, ganz kurz äh, definiert, nachhaltig, äh, ist, Nachhaltigkeit ist äh, Klimaneutralität und Ressourceneutralität. Punkt. Äh, Wer wollte dazu nicht sagen, dass andere, äh, ja, das kann also andere verschiedene Radien haben. Und eine Region äh, festzulegen in Kilometern macht in der Regel überhaupt keinen Sinn. Ähm, und ähm, wenn ich das damit beantworte. Ich würde gerne ganz kurz zu dem 
kann ja locker den, 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 den antworten, ob der, dass, der, dass der Verbraucher eben frei entscheiden kann und kann er eben nicht, meines Erachtens, denn er kennt die wirklichen Hintergründe der Preise nicht und die Preise sagen nicht die Wahrheit. Nicht? Wir wissen alle, dass äh, die T-Shirts wieder anhaben, wenn sie dann in Bangladesch genäht worden sind, was das bedeutet. Würden sie so produzieren, wenn wir es hier fordern, dann werden sie, äh, äh, also zum Teil, ich habe eine Quelle, da ist ein Drittel teurer, wie auch immer, sie werden deutlich teurer. Lebensmittel werden auch teurer und dann hätten wir einen anderen Vergleich. Es, ich lasse das nicht mehr zu, diese, diese, diese Äußerung. Ich lasse es einfach nicht mehr zu, zu sagen, der Verbraucher will das Geld nicht ausgeben. Er gibt es aus. Er gibt es für Gesundheits äh, Reparatur von Gesundheitsschäden, Reparatur von Umweltschäden und so weiter. Ich glaube, ihr kennt das alle. Der, und deswegen, da muss ich die Politik ehrlich machen, ganz ehrlich machen, weil wir haben keine Zeit. Worauf wollen wir denn warten? Bis der Verbraucher mehr Geld ausgeben will? Nein. Sorgen Sie dafür, helfen Sie dabei, dass die marktwirtschaftlich, das ist eine rein marktwirtschaftliche Steuerung, das, was an Schäden verursacht wird, bepreist wird. Das geht nicht mit jedem Effekt, aber das geht nicht mit jedem Effekt. Das ist das Letztes, damit ich verbrauche nicht mal hin und her, Lebensorte schaffen. Ich dachte eben schon, was ihr da macht, bewundernswerterweise. Auch zu meiner Zeit, am Anfang war das nichts anderes. Ein Impuls setzen an irgendeinem Dorf. Übrigens, ich habe eine Mühle, ne? Also das ist eine von denen, die sonst weg wäre. Und die, die, wenn ich mir überlege, was zu einem lebenswerten und nachhaltigen Lebensort ausmacht, dann ist, sind das Beziehungen zwischen Menschen, wirtschaftliche Beziehungen und soziale Beziehungen und auch kulturelle Beziehungen. Dörfer können gar nicht leben, wenn sie nur von äh, den verbliebenen wenigen Höfen noch leben müssen. Das sage ich, behaupte ich einfach mal. Es gehört etwas in der Wertschöpfungskette dazu, sonst kann kein wirkliches Leben entstehen. Die Städte haben es leichter. Die Städte leben nicht davon, dass da ein Gewerbegebiet ist und dass da Gewerbebetriebe sind. Davon lebt kulturell eine Stadt nicht wirklich. Oder weniger. Die Dörfer sind davon abhängig, dass von dem, was du gesagt hast, eine ganze Menge auf neue also unter heutigen Bedingungen wieder entstehen kann. Und ich weiß, dass in der Politik praktisch keine Lösung für ländliche Räume da sind. Es wird immer nur geredet, aber es gibt keine Lösung. Und ich sage in diesem, in diesem Moment, äh, oder habe versuch, versucht zu sagen, untersucht doch mal bitte systematisch die Effekte, die dynamischen Effekte in den Regionen, da wo so etwas läuft. Und schon hätte man ein paar äh, Handlungsanweisungen auch für die Politik. Ich darf nur kurz der Einwand, die Herausforderung wird ja eher größer, weil jetzt ja die Mittel zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstrukturen auch durch den Austritt der Briten aus der EU kleiner wird. Die Zahl der Regionen, die gefördert werden, in Zukunft wird größer. Es wird also mehr Verteilungskämpfe auch um die Fördermittel der Politik in diesem Zusammenhang gehen, was dann natürlich auch nicht unbedingt vor Ort in den einzelnen Orten das einfacher macht. Aber Sie haben gerade was vergessen. Ich würde gerne auch gleich darauf eingehen, aber ähm, ich, 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 ich finde das extrem frustrierend. Ich weiß, dass ich vor zehn Jahren ähm, äh, mich extrem geäußert habe für die Kosteninternalisierung und das, was hier jetzt gerade anges angesprochen wurde. Ähm, aber wenn ich im, und ich habe ja einen direkten äh, Dialog mit den Leuten vor Ort, die einfach vorher ihren Konsum dort hatten, die LPG von damals berichten äh, und aber heute ganz klassisch auch sagen müssen, naja, ich gehe halt äh, zu dem, also wir haben zwei Nettos bei uns im Dorf, beziehungsweise im anliegenden Dorf und wir machen den Hofladen und wir wollen gerne, also ich habe als Unternehmer einfach durch das, was wir uns vorgenommen haben, wo wir Verantwortung übernehmen, ähm, zahlen wir wesentlich ähm, auf diese regionale Infrastruktur ein, machen damit eigentlich einen politischen Job durch diese regionale Einwohner etc. Wir haben, also wir, wir haben mehr Kosten ähm, in jedem Bereich eigentlich, und gegenüber steht mir aber die Unternehmen, die im Grunde genommen, und das ist fraglich, einen schlechten Impact auf diese Region haben, durch die Produkte, die produziert werden. Durch die Monokultur, durch was auch immer die Landwirtschaft macht, oder die Verarbeitung, dass Produkte eben vor Ort angeboten werden, die im Grunde genommen nicht förderlich sind für das Gemeinde vor Ort. Und an der Stelle... Da erlebe ich selber einfach einen Frust, weil ich denke, wie lange müssen wir eigentlich noch warten, dass dieses Erfolgskonzept von einer gemeinwohlfokussierten Unternehmertum, was man an vielen Beispielen ja sehen kann, von den Rahmenbedingungen nicht, ich sag mal, nicht honoriert wird, indem einfach die anderen, die, die eben es nicht umsetzen und die, die sich nicht dafür entscheiden, Verantwortung zu unternehmen, 
die Vorteile genießen, eine bessere Bilanz zu haben und in der Bilanzierung wunderbar dastehen und wir sehr schlecht dastehen im Vergleich, ne, wenn wir das jetzt so sehen. Ähm, ohne die Wirtschaftlichkeit wieder bei, äh, zu meinen. Und jetzt zu den Förderungen, will ich davon sagen. Ähm, ich erlebe, dass wir, es, es gibt wahnsinnig viel Unterstützung im, im ländlichen Raum an Förderung etc. Das ist toll. Allerdings ähm, sind die Richtlinien so, dass wir jetzt diese wir sind jetzt von zwei Mitarbeitern im Dorf, nur jetzt allein dort, auf 22 Mitarbeiter ohne sämtliche Förderung, weil wir auch merken, dass die Richtlinien, die daran gekoppelt sind, eine sämtliche Entwicklung eigentlich verbauen. Das heißt, was wir fördern würden, wäre, beziehungsweise was ich fordern würde, wäre eben äh, wesentlich mehr Vertrauen in äh, die regionalen äh, Töpfe äh, für genau solche Maßnahmen, äh, um eben mehr regional ökologische Lebensmittel zu fördern. Mal da sind Sie gar nicht so weit auseinander, was den... Das ist ja Okay, wir vertiefen das gleich. Ich möchte aber kurz ins Publikum. Bitte schön, das Mikrofon gehört Ihnen. Ja, ich möchte anknüpfen an diese vier Bodengenossenschaften. Stellen Sie sich erst mal kurz vor, Sie haben, glaube ich, eben auch schon... Ja, das stimmt, Corona Demo, ich habe auch schon mal das. Diese Idee von Genossenschaft im Grund und Boden. In der DDR gab es ja formal kein Privateigentum an Grund und Boden. Eine, ich sage mal formal, auch wenn ich jetzt gerade den Hinweis falsch höre, es gab dann Restitutionsansprüche, aber es gab eigentlich keine Privat, kein Privateigentum ganz formal. Im Gegensatz zum Westen, da ist Landwirtschaft Privateigentum. Und mittlerweile haben wir ein Problem, dass Kapital Anlage sucht und das im Grund und Boden findet. Und das Ergebnis ist, dass Bodenpreise explodieren. Und Tobias, nicht mal die Frage, ist es vorstellbar, dass Grund und Boden raus aus dem Privateigentum genommen wird und theoretisch jeder Bundesbürger Genossenschaftsmitglied wird, damit Grund und Boden nicht mehr handelbar wird, sondern tatsächlich dem Gemeinwohl dienend auch genutzt wird. Natürlich kann man es dann auch nicht mehr vererben, man kann es nicht mehr beleihen, All das, was mit dem Privateigentum so üblich ist, ich muss zugeben, ich träume tatsächlich immer noch davon, dass Grund und Boden nicht handelbar ist und kein Privateigentum ist. Danke. Ja, danke für die Frage. Ich glaube, das Thema ist ziemlich groß und ich würde sagen, das ist ein, ein interessanter Weg. Wir haben die Biobodengenossenschaft vordergründig deswegen gegründet, um ähm, dem riesigen Höfe sterben und vor allen Dingen ähm, überhaupt äh, den Landwirten, die ein nachhaltiges Konzept im Sinne der Ökologie, aber auch der Ökonomie vorweisen können, den möglich zu machen, Betriebe zu erhalten oder eben überhaupt Zugang von jungen Landwirten zu ermöglichen. Und da hilft uns das Bild der Genossenschaft vor allen Dingen sehr, weil wir da ähm, dieses, also dem Markt entziehen und es verregionalisieren und personifizieren. Also sprich, zu uns kommen Landwirte, wir agieren nur dann, wenn Landwirte ähm, eine Anfrage haben. Ähm, und das ist fördergründig jetzt für dieses Modell. Wenn wir eine andere Politik oder Situation hätten, bräuchten wir keine Biobodengenossenschaft. Das kann man so auch sehen. Aber natürlich ist es ähm, ein interessanter Punkt äh, zu sagen, wir ähm, wir können es gesellschaftlich insgesamt so denken, dass ähm, Boden allgemein, also äh, Allmende ist. Und das sehen wir natürlich so, dass Boden für alle da sein muss und kein Produkt ist. Das Aber ist auf jeden Fall ganz klar. Sonst brennt es Wenn es um Bodeneigentum bist, ja, dann lass mich nicht ruhig bleiben. Ähm, also ich, ich, ich wäre ich wär ja, ich wär ja schon froh, wenn der öffentliche, also der öffentliche Eigentum an Boden gesichert würde und wenn zum Beispiel die BVVG nicht weiter privatisieren würde und europaweit zu Höchstpreisen den öffentlichen Boden oder ehemals öffentlichen Boden verschleudern würde, also sondern langfristig an die ortsansässigen Betriebe verpachten würde, weil da hätten wir schon mal viel gekonnt. Zum Zweiten, ich wohne selber in einem kleinen Dorf mit 43 Wahlberechtigten und drum die Äcker, die gehören schon lange einem Investor. Also diese landwirtschaftsfremden Investoren sind eine ernsthafte Bedrohung. Also wir tun immer so, als ob wir sozusagen nur untereinander das auszuhandeln hätten. Das ist eine ernsthafte Geschichte. Das sind auch ganz große Netzwerke. Also KTG ist ja nur eine, die sozusagen da auch öffentlich geworden ist. Deswegen ist der Kampf um den Boden und der Zugang zu Boden ein ganz entscheidender. Wenn wir den 
Kampf verlieren, dann haben wir, glaube ich, viele Dinge, die wir hier diskutiert haben, gar nicht mehr in der Hand. Aber dieses Thema ist ja auch durchaus in der Politik schon angekommen und dass das viel ja, das hat aber lange gedauert, das war die Lebensorte zu, wieder zu leben. Mit Blick auf die Uhr muss ich die Runde leider an diesem Punkt schließen. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion.